не было еще ни одной сессии городского совета или заседания градостроительного совета при офисе главного архитектора Одессы, чтобы какая-то часть одесситов не возмущались, а другая не приветствовали решение о разрешении того или другого строительного объекта. У каждой из этих групп свои интересы, что естественно. Но если не вести абстрактный разговор, а посмотреть, что объединяет эти самые группы, то не всякого сомнения, каждая из них клянется в своей любви и преданности к Южной Пальмире. Ассоциация архитекторов Одессы на своем портале опубликовала статью Николая Чепелева, одного из руководителей этого общественного объединения, суть которой можно кратко определить так. Городу, кроме генерального плана, надо выработать это, во-первых, стратегию развития города. Вот как автор формулирует такую необходимость. Генплан можно не учитывать, он решает вопросы землепользования в первую очередь. Даже если брать за основу проектные решения генплана, Практика показывает, что они не реализуются. В составе этой стратегии должна быть разработана концепция городского планирования. И самое главное, эта стратегия должна последовательно воплощаться в жизнь и добавляет. Во-вторых, выполнять существующие нормы и положения генплана. Каким бы спорным он ни был, даже в нем не предусмотрены высотки в центре города или кварталы с плотностью населения вдвое превышающую нормативную. В-третьих, требовать от застройщиков на проектной стадии реальных расчетов нагрузки на городскую инфраструктуру и мероприятий по их компенсации. Новые школы, решения по дорожной и инженерной сети должны реализовываться в первую очередь. Примеров того, что многие параметры не учитываются генеральным планом Одессы, множество. Присутствуют они и в материале Николая Чепелева. Точечная высотная застройка в исторической части города. Есть такой документ – историко-архитектурный опорный план. Согласно ему, вся застройка в историческом центре имеет четкие ограничения по высотности – Высота зданий не должна превышать 18,6 метра, на углах кварталов 21,3 метра. До недавнего времени у застройщика была лазейка, историка градостроительное обоснование. С его помощью доказывалось, что новое здание от 7 до 18 этажей вполне вписывается в историческую среду, не изменяет структуру застройки и архитектурный облик центра города. Хотя элементарная математика показывает, 18,6 метров – это максимум 5 этажей, 21,3 – 6 этажей. Французский бульвар, согласно существующему обоснованию, вообще должен иметь застройку малоэтажности. Примеры. Французский бульвар, Большая Арнаутская, площадь Толстого. И добавляет, большие дома – это много новых жителей, которым нужно где-то отдыхать, лечиться, работать. Новые автомобили, которым нужно проехать и которые нужно где-то хранить. Это школьники, которым нужно где-то учиться. Это нагрузка на инженерные сети города. Собственно, Ключевая фраза здесь – нагрузка на инженерные сети города. К чему относятся не только электричество, газ, водопровод, канализация, но и дороги, не говоря уже о строительстве школ и детских садов. Полагаю, и городскому правительству, и нашим депутатам стоило бы вместе с архитектурной общественностью вплотную заняться выработкой этой самой стратегии.